Ini satu berapa meter abad ani kebun. Sir, sir di pelal. Abad ani ingat. Ane berikum ini ya khalai bunakam. Ah, ini tu nang aje. Tamil moli ini laki orang mana pada tu lah. Oh, bunakam bunakam. Nangal de. Oh, oh, khalai bunakam. Kamu ingat. Nangal Tamil moli ini laki orang mana pada tu lah. Model kelas pelajaran anggal pelajar, ini ada alat apa fadil pelajaran anggal, ini anggal, adatnya fakudiana, ini anggal, nurutnya kuri udgal peti, parpom, kamu ni go, ini nurutnya kuri udgal antral inna. Tamil moli ke, ani kalau na aku bilang ke bade, ini nurutat kuri edgal. Jadi ya, ini nurutat kuri edgal, nanggal saudaran ma aku ur nabar kadekim bodo, pesim bodo. Screen dri ya le. Bilangnya le? Ah, sorry. Screen dri ya le. Ipa bandir, ipa bandir ke? Ah, sorry. Nanggal ur nabar kadekim bodo. Kerjut itu terlibat ke terapi pada itu, tu ni yang akan nipun ah, ini nurut tak kuri ada hal. Jadi, orang orang pesan bodoh, orang orang eight orang kat tuan, ada orang itu tu ni eight orang kat tuan pesan mudiyam. Adik ni ram, orang orang pesan pada itu eight pa, idai balik berte pesan mudiyam. Kerjut itu, unat si borba mak ah, balik ke atas mudiyam. Anal, edum bodoh. Inda seperti yang ana sandar panggil, eldam bodoh, kerja yang ada. Eldtikal mulam, keretai thali mahkah terapi pada itu, tu niya kah nipen ada ni inda nurutat kuri edgal. Pada inda nurutat kuri edgal, tamalin ala kay bali padatum ani kelan gal aha kana padatun rade. Penanggal, uru katuri eldam bodoh, allahdu khadi dam eldam bodoh, allahdu uru waikiya eldam bodoh. Nicipam, nurutat kuri edgalai pain berdu. Thodar cia ka oru katu rey wasi kim berdu. Anda katu rey le nurutat kuri edgal illa mel ponal. Anda katu rey nangal wasi itu bulangi kolbade in bade sirama maka irakam. Macam engal udah kan kalam sor berdu inde berdu. Thodar cia ka nangal padi kim bodu. Engal udah mana dile Padin itu kau lihat, um, konjam siram ama aha irakum. Aha, bi hindah nurutat kuri edgal. Pertama ane edanggal le, es, wangki anggalai pirit kata um, sotkalai pirik kya um, sotkalai nodiya, unatji. Teri de. Screen teri de. Cholrang. Ah, ipa teri de. Nah. Oh, cer, cer. Ha, kau ni ingat. Apa? Inda nurutat kuri edgal lah. Nenda wangki anggalai pelikim bodeng galak ke kan galak ke ardal tarubadat kahatta. Nanggal nenda nurutat kuri edgalah pain berdu rom. Por, porulai teliwa teliwa berdu badat kum. Porulai teliwa berdu badat kum. Adi neram unatciyai balik berdu rom. Unatciyan sun nala. Ipa ko bam san do sam kawalai inda unatciyalai balik berdu rom. Bodo nanggal nenda nurutat kuri edgalai pain berdu ti kollohan rom. Ceri ya. Ini lah, para orang pelajar, pohon kelas le, nanda nurutat kuri edgalai, pain berat tanah itu tanah, dah ada tawar dalan kan nurutat kuri edgalai, pain berat itu bodo, eight berat itu baru peti, so nan, mudah lah, ada mai kiat, ada ani cial, ingat baru cikki, baru berdaa muiat si, kawan ingat, mudah lah, ada mai kiam, seperti ini kan dekat tanah, ingat lek. Balat cikgu, ini dor solnya iruk balat cikgu, balik yoru sol, berdaa mnya cik, mundu solli iruk, ingat anda mundu solli layum, balik ki pakatila, oru kama kahat pulli, ida petruk. Akhirnya nanggal inda wakyatin udia porulai, ebar belangi kolwo mandruk, tal, balat cikgu, balik, berdaa mnya cik, enggal udia balat cikgu, nanggal berdaa mnya cik, yaasa irandan, beti ni. Nicipam kertam, sehari ya. Ini wangi am, anggal ini balik 
வழிக்கு பக்கத்துல காற்புள்ளிய இடாமல் இருந்தால் எப்படி இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் மாறுபடும் என்று கேட்டால் வளர்ச்சிக்கு வழி விடாமுயற்சி அப்ப ஒருவருடைய வளர்ச்சியை இடையூறு செய்வது போன்று அதாவது வழி விடாமுயற்சி வழிவிடாமல் இருப்பது ஒருவருடைய வளர்ச்சியை தடை செய்வது ஆகவே பாருங்கள் ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு சாதாரணமா ஒரு காற்றுள் அதாவது கமா கமா இடாமல் போகும்போது காற்றுள்ளிய இடாமல் போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் வேறுபடுகின்றது அடுத்த வாக்கியம் அடுத்தது வாக்கியமில் ரெண்டு பேர்கள் இருக்கு ஒன்று குப்புசாமி என்று சொல்லி ஒரு பேர் அடுத்தது ரங்கசாமி என்று சொல்லி ஒரு இன்னொரு பேர் இந்த ரெண்டு பேர்களும் ஒரு குப்புசாமி என்பவர் தந்தை ரங்கசாமி என்பவர் மகன் இவர் ஒரு விண்ணப்ப படிவத்திலே தனது பேரை எழுதும் போது எப்படி எழுதிவர் என்று கேட்டால் கூனா போட்டு கூனா அவருடைய இனிஷல் அப்பாவினுடைய பேர் கூனா ரங்கசாமி என்று எழுத வேணும் உண்மையின்படி இப்படித்தான் எழுத வேணும் சரியா இவர் இந்த கூனாவுக்கும் ராணாவுக்கும் இடையில இந்த முற்றுப்புள்ளி ஒரு முற்றுப்புள்ளிய வைக்காமல் விடுவரானால் அவருடைய பேர் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் குரங்கசாமி எப்படி மாறிவிடும் குரங்கசாமி என்று சொல்லி மாறிவிடும் அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்கோ மாலா அத்தை வீட்டுக்கு சென்றாள் மாலா அத்தை வீட்டுக்கு சென்றாள் இந்த இடத்துல மாலா என்ற ஒரு பெண் அத்தை தன்னுடைய உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றாள் சரி அங்கே இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் மாலா என்ற ஒரு நபரும் அத்தை என்ற ஒரு நபரும் இருக்கிறார்கள் இரு அதாவது மாலா அத்தையினுடைய வீட்டுக்கு சென்றால் முதலாவது வாக்கியம் அதே வாக்கியத்தை இந்த மாலாவுக்கும் அத்தைக்கும் இடையில ஒரு இடைவெளியை விடாது தொடர்ச்சியாக எழுதினால் மாலா அத்தை மாலா அத்தை என்ற ஒரு நபர் மாலா அத்தை வீட்டுக்கு சென்றால் தனது வீட்டுக்கு சென்றால் என்று பொருள் முடியும் சரியா அடுத்தது அடுத்த வாக்கியம் பார்த்தால் மறைமலை அடிகள் மரணத்தின் பின் மனித நிலை என்னும் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் கவனிங்கோ மெக்க மியூட் பண்ணிட்டு இருங்க பிள்ளைகள் ஹலோ பிள்ளைகள் பாருங்க பிள்ளைகள் மறைமலை அடிகள் மரணத்தின் பின் மனித நிலை என்னும் நூலை எழுதினார் இந்த வாக்கியம் வந்து எப்படி எங்களுக்கு பொருள் விளங்குது என்று கேட்டால் மறைமலை அடிகள் என்ற ஒரு நபர் இறந்த பிற்பாடு மனித நிலை அதாவது மனித நிலை என்ற தலைப்பில் மரணத்தின் பின்னர் அவர் இறந்த பின்னர் மனித நிலை என்ற தலைப்பில் நூலை எழுதினார் என்று பொருள் இந்த வாக்கியத்தை பொறுத்து இப்படித்தான் பொருள் வரும் இந்த வாக்கியம் நிறுத்த குறியீடுகள் பொருத்தமான இடத்துல இடாது இருந்தால் எங்களுக்கு இவ்வாறு தான் பொருள் விளங்க வேண்டி வரும் இப்போ இந்த வாக்கியத்தை நாங்கள் சரியாக நிறுத்த குறியீடுகள் இட்டு எழு எழுதினால் இந்த வாக்கியம் வந்து சரியான பொருளை தரும் இப்போ பாருங்க மறைமலை அடிகள் என்ற ஒரு நபர் ம கம இங்கே கம வச்சிருக்கு அப்போ இந்த மறைமலை அடிகளையும் இந்த மரணத்தின் பின் மனித நிலை என்ற தொடரையும் பிரிச்சிருக்கு சரியா மறைமலை அடிகள் மரணத்தின் பின் மனித நிலை இது அவருடைய நூலினுடைய பெயர் மரணத்தின் பின் மனித நிலை என்ற நூ நூலின் பெயர் என்னும் நூலை எழுதினார் இப்போ இந்த வாக்கியத்தில் எங்களுக்கு இங்கே எங்களுக்கு ஒரு காற்புள்ளியும் அதே நேரம் ஒரு மேற்கோட் குறியும் விடாத சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு பொருள் வேறுபாடாக விளங்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வருகிறது ஆகவே எங்களுக்கு நிறுத்த குறியீடுகளை பொருத்தமான இடத்துல இடுவதன் மூலம் நாங்கள் சரியாக பொருள் விளங்கி கருத்தை சரியாக விளங்கி 
அந்த பாடப்பகுதியை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இப்போ நிறுத்தற் குறியீடுகள் சிலவற்றை இங்கே தந்திருக்கு இதில் பாருங்கள் முதலாவது காற்புள்ளி காற்புள்ளி இதனுடைய மறுபெயர் உறுப்பிசை குறி காற்புள்ளியை உறுப்பிசை குறி என்று சொல்வார்கள் இதனுடைய குறியீடு வந்து இப்படி இருக்கும் கமாண்டு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் அடுத்தது இந்த அரைப்புள்ளி தொடரிசை குறி அரைப்புள்ளி குறிய மறுபெயர் தொடரிசை குறி அப்போ இந்த அரைப்புள்ளிக்கு மேலே ஒரு புள்ளி வச்சு கீழே ஒரு கம ஒரு காற்புள்ளி போடுவோம் இது அரைப்புள்ளி இந்த அரைப்புள்ளி வந்து உங்களோட பாட புத்தகத்தில் இல்லை அரைப்புள்ளி தொடரிசை குறியும் இந்த முக்கால்புள்ளி விளக்கிசை குறியும் உங்களோட பாட புத்தகத்தில் இல்லை அதே நேரம் இந்த சிறு கோடு விட்டிசை குறி இதுகும் உங்களோட பாட பகுதியில் இல்லை நாங்கள் ஒரு வாக்கியத்தின் முடிவில் முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் அடுத்தது வினா குறி வினா குறியினுடைய மறுபெயர் வினா விசை குறி வினா குறி வினா விசை குறி அதே நேரம் வியப்பு குறி மெய்ப்பாட்டு குறி ஆச்சரிய குறி என்று சொல்வதெல்லாம் இப்படியான ஒரு குறியீடு அடுத்தது இந்த மேற்கோட் குறி மேற்கோட் குறிக்குரிய மறுபெயராக அனுவாத குறி இதில் உங்களுக்கு ஒரு சொல்ல தந்து அதுக்குள்ளே மேற்கோட் குறியை போட்டு காட்டி இருக்கு மேற்கோட் குறி அடுத்தது அடைப்பு குறி அடுத்தது சிறுகோடு அல்லது விட்டிசை குறி இதில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது காற்புள்ளி எங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் காற்புள்ளி இருக்குது முற்றுப்புள்ளி முடிப்பிசை குறி வினா குறி வினாவிசை குறி வியப்பு குறி மெய்ப்பாட்ட குறி மேற்கோட் குறி அணுவாத குறி அடைப்பு குறி இதெல்லாம் விஷயம்தான் நாங்கள் இன்று படிக்க இருக்கிறோம் அப்போ இதில் அடுத்த பகுதியை பாருங்கோ ஒரு நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி இடுகின்ற சந்தர்ப்பம் நாங்கள் வாக்கியங்களில் அல்லது இப்போ பெரும்பாலும் ஒரு கடிதம் எழுதும் போது அல்லது வாக்கியம் நிறைவடையும் போது முற்றுப்புள்ளி இடுகிற சந்தர்ப்பம் இருக்கு சரியா அப்போ முதலாவது பாருங்கள் வினாவும் மெய்ப்பாடும் இல்லாத வாக்கியங்களின் இறுதியில் முற்றுப்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் சரியா இப்போ நாங்கள் ஒரு வாக்கியத்தில் வினா குறி வினா குறி வந்தால் அல்லது மெய்ப்பாட்டு குறி வியப்புக்குறி ஆச்சரிய குறி வந்தால் அந்த வாக்கியத்துக்கு பின்னால் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி இடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் கேள்விக்குறியும் ஆச்சரிய குறியும் வரும் சமயத்தில் நாங்கள் அந்த வாக்கியத்தின் பின்னால் வாக்கியத்தை முடிக்கும் போது முற்றுப்புள்ளி இடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு மூன்று வாக்கியம் தந்திருக்கு இப்போ முதலாவது வாக்கியம் தமிழ் ஒரு செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு கூற்று வாக்கியம் இங்கே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முடிவில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏனென்று கேட்டால் இந்த வாக்கியம் முழுமை அடைந்து விட்டது இதோடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதோடு இந்த வினை முற்றோடு முழுமை அடைந்து விட்டது ஆகவே இந்த பகுதியில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்து நிறைவு செய்ய வேண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த வாக்கியம் தமிழ் மொழி வாழ்க இது ஒரு வியங்கோள் வாக்கியம் தமிழ் மொழி வாழ்க இங்கே வாழ்கவுக்கு பக்கத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சொற்றொடர் அப்படியே வாழ்கவோட முடியுது அடுத்தது தம்பி இங்கே வா இது ஒரு ஏவல் வாக்கியமாக இருக்குது தம்பி இங்கே வா என்று அழைக்கிறது அது ஏவுதல் ஆகவே இங்கே வா என்பதற்கு முடிவில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ முற்றுப்புள்ளி விடுகிற சந்தர்ப்பம் ஒரு வாக்கியத்தினுடைய முடிவில் வினா குறியும் வியப்பு குறியும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வாக்கியம் முழுமை அடையும் போது முற்றுப்புள்ளி விடுதல் அவசியமானதாகும் அடுத்தது சொற்களை குறுக்கி எழுதும் இடங்களில் வரும் சொல்லுங்கள் இல்லை தேவையில்லை ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் சொற்களை குறுக்கி எழுதும் இடங்களில் வரும் அப்போ இந்த முற்றுப்புள்ளி முதலாவது உதாரணம் தரப்பட்டிருக்கு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இதில் பாருங்கோ கிபி கீனாவும் 
கீனாண்ட எழுத்தும் கீனாண்ட எழுத்தும் போட்டு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு என்று தரப்பட்டிருக்கு இப்போ கிபி கிமு என்று சொல்கிறதெல்லாம் எதை குறிக்க மாட்டா இதனுடைய விரிந்த பொருள் கிபி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு பின் கிறிஸ்துவுக்கு பின் என்பது கிபி கிறிஸ்துவுக்கு முன் என்பது கிமு ஆகவே இதனுடைய இந்த சொல்லினுடைய சுருக்கமாக கீனா டொட் அதாவது முற்றுப்புள்ளி பீனா முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்போ சொற்களை குறுக்கி எழுதும் இடங்களில் இந்த முற்றுப்புள்ளி எடுதல் அவசியமாகும் அல்லது இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் கீனாவுக்கு பக்கத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்காமல் எழுதினால் சில வகையில் கிபி என்று சொல்லி ஒரு சொல்லாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொள்வோம் சரியா கிபி என்ற சொல்லாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஆகவே இங்கே பொருளை சரியாக விளங்கி கொள்ள முடியாது அடுத்தது மாதண்ணா முத்துக்குமார் மாதண்ணா முத்துக்குமார் என்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த மாதண்ணாவுக்கு பக்கத்தில் முடிவில் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த முத்துக்குமாரனுடைய அப்பாவினுடைய பேர் அல்லது அவருடைய பட்டம் இப்படி ஏதாவது இருந்தால் அந்த சுருக்க சுருக்கத்தை நாங்கள் போட்டு முற்றுப்புள்ளி வைத்தல் அவசியமானதாகும் அடுத்தது கடித முகவரியின் இறுதியிலும் திகதியிலும் வரும் உங்களுக்கு பாடப்புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு முகவரி தான் நீங்கள் தரப்பட்டிருக்கு முத பாருங்கோ இந்த முகவரியை ஆனால் தமிழ் செல்வன் தமிழ் செல்வனுக்கு பக்கத்தில் முடிவில் இந்த பேருக்கு முடிவில் கம வச்சிருக்கு அதே நேரம் ஆனா என்று அவருடைய தந்தையினுடைய பேருக்கு சுருக்கம்தான் ஆனா ஆகவே அதுக்கு பக்கத்தில் முற்றுப்புள்ளி வச்சு தமிழ் செல்வன் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆகவே இங்கே இவருடைய சுருக்கத்தை அதாவது சொற்களை குறுக்கி எழுதும்போது நாங்கள் இந்த முற்றுப்புள்ளி விட வேண்டும் என்று சொன்னான் ஆகவே இந்த ஆனாவுக்கு பக்கத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இலக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்று வட்ட வள வட்ட வீதி கழுதாவளை மாத்தளை இந்த வா முகவரியினுடைய முடிவில் முற்றுப்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கு மாத்தளையோட இந்த முகவரி முடியுது கீழே உங்களுக்கு தியதி போடப்பட்டிருக்கு காரணமாக பதினாறு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்று சொன்னால் இந்த தியதிக்கு இறுதியில் முற்றுப்புள்ளி வைத்து நாங்கள் இந்த முகவரியை முடிக்க வேண்டும் அப்போ முகவரியில் வந்து கடித முகவரியின் இறுதியில் கடித இந்த முகவரியில் இறுதியில் இங்கே முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் திகதியினுடைய இறுதியிலும் இங்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்தல் வேண்டும் அடுத்த பகுதி காற்புள்ளி உறுப்பிசை குறி முதலாவது முற்றுப்புள்ளி அடுத்தது பாருங்க காற்புள்ளி அல்லது உறுப்பிசை குறி என்று சொல்லுவோம் முதலாவது சந்தர்ப்பம் ஒரு தொடராக வரும் சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் தனித்தனியாக பிரித்து காட்டுவதற்கு பயன்படுகின்றது இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சொற்களை தொடர்ச்சியாக ஒரு சொற்கள் வந்தால் அந்த சொற்களுக்கு இடையில் நாங்கள் நிச்சயம் காற்புள்ளி விட வேண்டும் சரியா உதாரணமாக பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் பழம் கம பூ வாங்கி வாண்டு சொன்னால் இப்போ எழுதுறதா இல்லை தேவையில்லை பழம் கம பூ வாங்கி வாண்டு எழுதுவோம் இந்த ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு வாக்கியம் எழுதினால் இந்த வாக்கியத்துக்கு இடையில் இந்த பாருங்க பழம் ஒரு சொல் பூ ஒரு சொல் இந்த ரெண்டு சொற்களுக்கும் இடையில் பழம் ஒரு சொல் பூ ஒரு சொல் இந்த சொற்களுக்கும் இடை இடையிலே ஒரு காற்புள்ளியை இடாமல் விட்டால் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த ரெண்டு சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு சொல் ஆகிவிடும் இந்த ரெண்டு சே சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு சொல் ஆகி ஒரு சொல் என்ற பொருளை உணர்த்தும் உதாரணமாக பாருங்கோ இதில் இந்த பழம் பூ வாங்கி வா இதை நாங்கள் இந்த சேர்த்தெழுதி விட்டால் இப்படி மாறும் என்று கேட்டால் பாருங்க பழம்பூ வாங்கி வாண்டு மாறும் சரியா இப்போ இங்கே பழம்பூன்றது 
ஒரு சொல்லாகவே வந்துடும் ஒரு சொல்ல இப்போ ரெண்டு பொருளை வேண்டி வர சொன்னது ஆனால் இங்கே பழைய பூவை வேண்டி வர்ற மாதிரி அர்த்தம் வந்துட்டு சரியா ஆகவே நாங்கள் சொற்களை பிரித்து காட்டுவதற்கு காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் சொற்களை பிரித்து காட்டுவதற்கு அந்த சொற்கள் ஒவ்வொரு தனித்தனி சொற்களுக்கு இடையே காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் அதுக்காக ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் இடையில் நாங்கள் காற்புள்ளி இட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு தொடராக வரும் சொற்களை ஒரு தொடராக வரும் சொற்களை பிரித்து காட்டுவதற்கு காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் உதாரணம் உங்களுக்கு தந்திருக்கு இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நேபாளம் பூட்டான் ஆகியன தென்னாசிய நாடுகளாகும் அப்ப இதுல ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு இடையிலும் காற்புள்ளி ஒவ்வொரு சொல் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு இடையிலும் காற்புள்ளி இடப்பட்டிருப்பதை அதில் அளிக்கலாம் இந்த காற்புள்ளி இடாமல் இந்த சொற்களை எழுதினால் நாங்கள் இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் நேபாளம் பூட்டான் ஆகியன என்று சொல்லி ஒரு சொல்லாக ஒரு தொடராக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வரும் அடுத்தது அடுத்த கீழே என்னமொரு உதாரணம் இருக்கு காலையில் துயில் விட்டெழுதல் கடவுளை தொழல் உடற்பயிற்சி செய்தல் வாழ்வின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக அமைவன அப்ப ஒவ்வொரு தொடர்கள் இங்க தந்திருக்கு முதலாவது காலையில் துயில் விட்டெழுதல் இது ஒரு தொடர் அடுத்தது கடவுளை தொழல் இது இரண்டாவது தொடர் உடற்பயிற்சி செய்தல் இது அடுத்த தொடர் அப்ப இந்த மூன்று தொடர்களாக தந்திருக்கு இந்த மூன்று தொடர்களையும் பிரித்து காட்டுவதற்கு எங்களுக்கு இடையே காற்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கு அப்ப வாழ்வின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக அமைவன என்று சொல்லி இந்த வாக்கியம் முடிவடைகின்றது முடிவடையும் போது அந்த முடிவடைகிற இடத்துல நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்து முடித்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்த சந்தர்ப்பம் வாக்கியத்தில் எழுவாய் நீண்ட தொடராக இருக்கும் போது எழுவாயை பிரித்தறிய இக்குறியீடு இடப்படும் இப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தில் அழகும் இளமையும் அறிவும் நிறைந்த ராமன் வில்வித்தையிலும் திறமை கொண்டவனாக வில்வித்தையும் திறமை பெற்ற வில்வித்தையும் திறமையாக கற்றான் அப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய் எழுவாயை நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் எழுவாயை நாம் காண்றதுக்கு இந்த பயனிலையில இருந்து வினை முற்றில இருந்து கொண்டு ஜார் என்ற வினாவை வினா ஜார் எது எவை என்ற வினாவை வினாவும் போது வரும் விடை எங்களுக்கு எழுவாயாக இருக்கும் ஜார் கற்றான் என்றால் எங்களுக்கு விடை ராமனாக வருகின்றது இங்கே ராமன் என்பது எழுவாயாக இருக்கு ராமன் எழுவாயாக இருக்கு ஆகவே இந்த ராமனுக்கு முன்னால் வந்த இவ்வளவும் அழகும் இளமையும் அறிவும் நிறைந்த இது இந்த ராமன் என்ற இழுவாயை விவரித்து விசேடித்து வந்த ஒரு சொல்லாக ஒரு சொல் தொடராக காணப்படுகின்றது சரியா ஆகவே இங்கே பாருங்க வாக்கியத்தில் எழுவாய் நீண்ட தொடராக இருக்கும் போது வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய் நீண்ட தொடராக இருக்கும் போது இக்குறியீடு இடப்படும் அப்போ இந்த வாக்கியத்தில் ராமன் தான் எழுவாய் ராமனுக்கு முன்னால் இந்த அழகும் இளமையும் அறிவும் நிறைந்த என்று சொல்லி ராமனை சிறப்பித்து ஒரு தொடராக வந்திருக்கு அப்படி வரும் பொழுது ராமனுக்கு ராமனுடைய முடிவில் எழுவாயினுடைய முடிவில் காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் அழகும் இளமையும் அறிவும் நிறைந்த ராமன் வில்வித்தையும் திறமையாக கற்றான் சொல்லுங்க அடுத்தது அடுத்தது வாக்கியத்தின் பொருள் மயக்கத்தை நீக்கவும் இக்குறியீடு பயன்படும் வாக்கியத்தினுடைய பொருள் மயக்கத்தை நீக்க இக்குறியீடு பயன்படுகிறது உதாரணம் பாருங்க வினை தெரிநிலை வினையெனவும் குறிப்பு வினையெனவும் இரண்டு வகைப்படும் இதில் பாருங்க வினை சொல் வினை வினை சொல் தான் எப்படி தெரிநிலை வினை குறிப்பு வினை என்று சொல்லி ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த வினையை பிரிப்பதற்கு எங்களுக்கு காற்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கு சரியா அடுத்தது இந்த ஆதலாலாகவே எனினும் இது போன்ற இணைப்பிடை சொற்கள் ஒரு வாக்கியத்தில் வருமாக இருந்தால் அந்த இணைப்பிடை சொற்களின் முடிவில் நாங்கள் காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் சரியா அடுத்தது
பாருங்கோ இப்ப பாருங்கோ முகவரியினுடைய முகவரியினுடைய முடிவு இடங்கள்ல நாங்கள் காற்புள்ளியா இடுவோம் இப்ப இலக்கம் தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தி ஒன்று இலக்கத்து இலக்கம் பெறும்போது நாங்கள் காற்புள்ளி இடுவோம் அதே நேரம் வட்ட வீதி முடிவில் காற்புள்ளி கழுதாவளை காற்புள்ளி மாத்தளையில முற்றுப்புள்ளி அடுத்தது வினா குறி வினா குறியை வினா விசை குறியன்னு சொல்லுவோம் வினா குறியை வினா விசை கேள்வி குறியன்னு சொல்லுவோம் இந்த கேள்விக்குறி நாங்கள் வினாக்கள் கேட்கும் போது இறுதியில் இந்த கேள்விக்குறியை இடுதல் வேண்டும் இந்த நிறுத்தற் குறியீடை இட வேண்டும் வினா வாக்கியத்தின் இறுதியில் வரும் இந்த வினாக்குறி எங்கே வரும்னு சொன்னால் வினா வாக்கியத்தினுடைய இறுதியில் வினாக்குறி கட்டாயம் இடப்பட வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக உண்மை எது உன்னுடைய பேர் என்ன இப்படியான வினாக்களை வினாவும் போது அந்த வினாக்கள் முடிவில் வினா குறி இடுதல் வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சந்தேகத்தை குறிப்பிடும் போதும் இந்த வினா குறி வரும் உதாரணமாக இன்னும் சில நாட்களில் பொருட்களின் விலை உயருமா இது சந்தேகம் உயருமோ உயர அது ஒன்று சந்தேகம் அப்போ இந்த சந்தேகத்தை எழுப்பும் போது முடிவில் வினா குறி இடுதல் அவசியமாகும் அடுத்தது நான்காவது மெய்ப்பாட்டு குறி அல்லது உணர்ச்சி குறி அல்லது வியப்பு குறி எல்லாமே ஒன்று தான் மெய்ப்பாட்டு குறி என்றாலும் உணர்ச்சி குறி என்றாலும் வியப்பு குறி என்றாலும் ஒன்று தான் வியப்பு இரக்கம் அறுவறுப்பு துன்பம் வெறுப்பு போன்ற உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த இந்த மெய்ப்பாட்டு குறி உதவுகின்றது உதாரணம் உதாரணம் பாருங்க ஆஹா ஆகா என்று சொல்லி ஆச்சரியம் இங்கே ஆச்சரியம் ஆகா ஆகாவுக்கு பக்கத்தில் இங்கே வியப்பு குறி போடப்பட்டிருக்கு என்ன அழகு இங்கே மாதிரி இருக்கு ஆகா என்ன அழகு இங்கே முடிவில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆகா என்ற சொல்லுக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஆச்சரியத்தை உணர்த்தி இருக்கிறது அடுத்தது சி பாருங்க சி நீ வெளியேறு என்று சொல்லி இங்கே சி என்று சொல்லி ஒரு அறிவறுப்பு சரியா இல்லை தேவையில்லை சி நீ வெளியேறு வெளியேறுக்கு பக்கத்திலையும் இங்கே உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு சி என்ற சொல்லுக்கு பக்கத்திலையும் உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அடுத்தது அடுத்தது பாருங்க ஓஹோ இங்கே ஓஹோ என்பது பக்கத்தில் முடிவில் எங்களுக்கு ஆச்சரியக்குறி இது எங்களோட பாட புத்தகத்தில் இருக்க ஒரு பாடல் உண்டு அந்த பாடலில் இருக்கு ஓஹோ அங்கேயோர் எலி வருகிறது வருகிறது இங்கே வாக்கியம் முடிவடைஞ்சு இங்கே முற்று பெற்றிருக்கு அதே நேரம் ஓஹோ என்று சொல்லி ஆச்சரிய குறி இடப்பட்டிருக்கு ஆசை மிகுந்த மைந்தா மைந்தா என்று சொல்லி இங்கே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு விழிக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே மைந்த மைந்தாவுக்கு பக்கத்தில் மெய்ப்பாட்டு குறி இடப்பட்டிருக்கு அன்பான கண்மணியே இது வந்து அன்பான கண்மணியே கண்மணியே என்று விழித்திருக்கு ஆகவே இங்கே வியப்பும் வியப்பு குறி இடப்பட்டிருக்கு சரியா அடுத்தது அடைப்பு குறி அடைப்பு குறி இடப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை எழுதும் போது சான்றாதாரம் ஏதாவது ஒரு விடயத்தில் சான்றாதாரத்தை சொல்லும் போது அல்லது வர விளக்கணம் விளக்கம் புறமொழி சொற் பிரயோகங்கள் என்பன பயன்படுத்தும் போது இக்குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது சரியா இதில் உதாரணங்கள் தந்திருக்கு பாருங்கோ முதலாவது உதாரணம் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே என்று சொல்லி இதில் ஒரு அடைப்பு குறியீக்கில் தொல்லண்டு தந்திருக்குது இங்கே தொல் என்று சொல்வது தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதை ஒரு விடயத்தை எழுதும்போது இது இந்த விடயத்தினுடைய சான்றாதாரம் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே இந்த விடயம் வந்து எதில் சான்றாதாரமாக இருக்கன்று கேட்டால் தொல்காப்பியம் என்ற நூலில் ஆகவே தொல்காப்பியத்தை இங்கே அடைப்பு குறியில் இடப்பட்டிருக்கு ஒரு விடயத்தை எழுதும்போது சான்றாதாரமாக இருப்பதை நாங்கள் அடைப்பு குறிக்குள் இடுதல் வேண்டும் அடுத்த விஷயம் பாருங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி இங்கே ரெண்டு சொற்களை பிரித்து காட்ட எங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்த கமா என்ற அந்த காற்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி பற்றி கணக்கு பதிவு செண்மதி நிலுவை எம் நாட்டுக்கு சாதகமாக அமையும் சரியா அப்ப இதுல பாருங்க வரைவிலக்கணம் 
இப்போ ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்பதை நாங்கள் செண்மதி நிலுவை என்று சொல்லுவோம் ஏற்றுமதி இறக்குமதியை செண்மதி நிலுவை என்று சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த வரைவு இலக்கணத்தை சொல்லும் போது எங்களுக்கு அடைப்புக்குறி இடுதல் வேண்டும் அடுத்தது மூன்றாவது சந்தர்ப்பம் வீட்டு தளவாடங்கள் கதிரை மேசை கட்டில் ஏலத்தில் விற்கப்படும் இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கு வீட்டில் இருக்கிற தளவாடங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கு கதிரை மேசை கட்டில் என்று சொல்லி விளக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே விளக்கப்பட்டு ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டதாக சொல்லப்படும் போது அதற்கு நாங்கள் ஒரு அடைப்பு குறியிட்டு அதை வேறுபடுத்தி காட்டுதல் வேண்டும் அடுத்தது நான்காவது சந்தர்ப்பம் இருக்கு பாருங்கோ பிறமொழி சொற்பிரியோகம் நாங்கள் கூடுதலாக தமிழ் மொழியிலே கலை சொற்களை பயன்படுத்தும் போது இந்த அடைப்புக்குறியை பயன்படுத்துவோம் இணையம் இணையம் என்பதை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் இன்டர்நெட் என்று சொல்லுவோம் இணையம் இன்று எல்லோருக்கும் கிடைக்கத்தக்க ஊடகமாக மாறியுள்ளது சரியா அப்போ இந்த நான்கு சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அடைப்புக்குறியை பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் அடுத்த சந்தர்ப்பம் சான்றாதாரம் வரை விளக்கணம் விளக்கம் பிறமொழி சொற்பிரியோகம் விளக்கம் சொல்லுங்க ரவி பாடத்தை கேட்கிறான் ரவி பாடத்தை கேட்கிறான் என்று சொல்லும் போது பாடத்தை ஐயூறு பேற்ற சொல் செயற்பட பொருளாக இருக்கும் சரியா அடுத்தது இங்க மேற்கோட் குறிய பாருங்கோ பிறருடைய கூற்றை அப்படியே எடுத்தாலும் போது மேற்கோட் குறி இடப்படுகின்றது இப்போ பாருங்கோ ஏறு போல் நட சரியா இந்த ஏறு போல் நட என்பது நாங்கள் ஆத்தி சூடியில் படிப்போம் ஓ ஓ இருக்கு அப்போ ஏறு போல் நட இது வந்து பாரதியார் இந்த வரியை சொல்லியிருக்கார் ஏறு போல் நட என்று சொல்லி அப்போ அவருடைய கூற்றை அப்படியே எடுத்தாலும் போது நாங்கள் மேற்கோட் குறி விடுதல் வேண்டும் விடப்படுகின்றது அப்போ பாருங்க ஏறு போல் நட என்பது சான்றோ கூற்று இப்போ அறம் செய்ய விரும்பு என அவ்வையார் கூறியுள்ளார் என்றாலும் அதுக்கு நாங்கள் அறம் செய்ய விரும்பு என்பதை மேற்கோட் குறி காட்டி எழுதி கொள்ளுவோம் சரியா அடுத்தது பாருங்க புதுமை பித்தன் புதுமை பித்தனை நீக்கிவிட்டு தமிழ் சிறுகதை வரலாற்றை பார்க்க முடியாது என்று பேராசிரியர் காவன்னா சிவத்தம்பி கூறுவார் அப்போ இந்த புதுமை பித்தனை நீக்கிவிட்டு இவருடைய கூற்றுத்தான் யாருடைய கூற்று பேராசிரியர் காணா சிவத்தம்பியினுடைய கூற்றுத்தான் என்ன கூற்று புதுமை பித்தனை நீக்கிவிட்டு தமிழ் சிறுகதை வரலாற்றை பார்க்க முடியாது என்று பேராசிரியர் காணா சிவத்தம்பி கூறுவார் இவருடைய கூற்று எடுத்தாலும் போது நாங்கள் அந்த கூற்றுக்கு மேற்கோட் குறி விடப்பட்டிருக்கு சரியா இப்ப ஓ இப்ப நாங்கள் உதாரணங்கள் ஓ புதுமை ஒரு ஆளுடைய பெயர் ஒரு கவிஞர் சரி அப்ப அடுத்தது இல்ல இல்ல தேவையில்ல இந்த வாக்கியங்களை அவதானிச்சு பாருங்க நாங்கள் இந்த வாக்கியங்கள்ல எந்தெந்த இடங்கள்ல நிறுத்த குறியீடுகளை விடப்பட்டிருக்கு சொன்னால் முதலாவது வாக்கியம் குமார் படம் வரைந்தான் இந்த வரைந்தானில் நாங்கள் இறுதியாக இந்த வாக்கியம் முற்று பெற்றிருக்கு ஆகவே முடிவில் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்கிறோம் ரெண்டாவது நான் வீட்டுக்கு சென்றேன் அதே போல தான் இந்த வாக்கியமும் முழுமையடைஞ்சிருக்கு சென்றேன் என் என்ற வினை சொல்லில் இங்கே வாக்கியம் முற்று பெற்றிருக்கு ஆகவே அந்த முடிவில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்கிறோம் அடுத்த வாக்கியம் பாருங்கோ நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் இது ஒவ்வொரு சொற்களை பிரித்து காட்டுவதற்கு எங்களுக்கு ஒவ்வொரு சொற்களுக்கு இடையிலும் காற்புள்ளி இடப்பட்டிருக்கு அடுத்ததில் இந்த ஒரு முகவரி தந்திருக்கு திருமானா உதயகுமார் உதயகுமார் என்பதுக்கு முடிவில் நாங்கள் காற்புள்ளி இட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இலக்கத்துக்கு முடிவில் காற்புள்ளி இட வேண்டும் கண்டி வீதி காற்புள்ளி யாழ்ப்பாணத்தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்கு 
சரியா அடுத்தது இங்கே வந்தவர் யார் இது ஒரு வினாவை கேட்பதாக வினா இந்த கேள்விக்கு விடை எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் ஆகவே வினாவை எழுப்பக்கூடிய இடங்களில் நாங்கள் வினா குறியிடுதல் வேண்டும் அடுத்தது பூக்கள் அழகானவையா இங்கே வினா கேட்கப்படுகிறது அழகானவையா என்று சொல்லி ஆகவே வினா பொருளில் வந்தபடியால் முடிவில் வினா குறி கேள்வி குறியிடுதல் வேண்டும் தலைவா இங்கே தலைவா என்பதை பிரிப்பதற்காக காற்புள்ளியிடப்பட்டிருக்கு வருக வருக இங்கே வரவேற்கப்படுகிறது ஆகவே வருக வருக என்று சொல்லி அங்கே வியப்பு குறி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஐயோ ஐயோன்றது ஆச்சரியம் பாருங்கோ ஐயோ என்று சொல்லி உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள இடமாக ஐயோ இருக்கு ஆகவே இந்த ஐயோவுக்கு முடிவில் வியப்பு குறி போட்டிருக்கிறோம் ஆச்சரிய குறி போட்டிருக்கிறோம் பாவம் இவன் நல்லவனாயிற்று என்று சொல்லி இந்த நல்லவனாயிற்றுக்கு முடிவிலையும் பாவத்துக்கு முடிவிலையும் நாங்கள் ஆச்சரிய குறிய போட்டிருக்கிறோம் முக்கணிகள் இங்கே முக்கணிகளை நாங்கள் ஒரு அடைப்பு குறிக்கள் போட்டு அந்த முக்கணிகள் எப்படி வாழைப்பழம் மாம்பழம் பலாப்பழம் என்று சொல்லி பிரிச்சிருக்கிறோம் சரியா இப்போ நாங்கள் இந்த அடைப்பு குறி இடப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிள்ளைகள் இந்த முக்கணிகள் வாழைப்பழம் மாம்பழம் பலாப்பழம் எங்கள் ஊரில் நிறைய உள்ளன என்று சொல்லும்போது இந்த உள்ளன என்ற இடத்துல தான் வாக்கியம் முழுமை அடைஞ்சிருக்கு முற்று பெற்றிருக்கும் ஆகவே இதில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி போட்டிருக்கிறோம் இதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வாக்கியத்தில் இந்த பலாப்பழம் என்பவை ஆகும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு இந்த பிரேக்கெட் இந்த அடைப்பு குறிக்கு உள்ளேயே வாக்கியம் முழுமை அடைஞ்சால் நாங்கள் அந்த அடைப்பு குறிக்கு உள்ளேயே என்ன செய்ய வேண்டும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அதே போல் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கும் அறம் செய்ய விரும்பு என்றார் அவ்வை பிராட்டியார் புயற் காற்று ஊ ஊ என இறைந்தது இங்கே ஊ ஊ என்ற சத்தம் வந்து ஒரு சொல் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த ஊ ஊ என்றது அந்த இறைச்சலை சொல்லும் போது மேற்கோட்குறி இடப்பட்டிருக்கு சரியா இப்போ இனி அடுத்தது பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த இதுக்கான விடைகளை நீங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் பொருத்தமான சொல்லை இடைவெளியில் எழுதுங்கள் இந்த வினாக்களுக்குரிய விடை வந்து இல்லை எழுத தேவையில் நீங்கள் அது இனம் கண்டு கொள்ளுங்கோ முதலாவது வாக்கியம் வினா வாக்கியத்தின் இறுதியில் கீறு இடப்பட்டிருக்கும் இதுக்கான விடை முற்றுப்புள்ளியோ வினாக்குறியோ என்று கேட்டால் எங்களுக்கு விடை வந்து வினாக்குறி இட வேண்டும் ரெண்டாவது வாக்கியம் கூட்டு வாக்கியம் கீறு கொண்டு முடியும் கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்கிறது எங்களுக்கு முடியும் போது முற்றுப்புள்ளியோட முடியும் ஒரு வாக்கியம் முடிய வைக்க முற்றுப்புள்ளி வச்சு முடிப்பார் மெய் மெய்ப்பாட்டு வாக்கியங்களில் கீறு பாவிக்கப்படும் எந்த குறி பயன்படுத்தப்படும் வினா குறியோ உணர்ச்சி குறியோ உணர்ச்சி குறி உணர்ச்சி குறிய தான் மெய்ப்பாட்டு குறி என்று சொல்லுவோம் ஆச்சரிய குறி அடுத்தது மெய்ப்பாட்டு வாக்கியத்தில் கீறு வெளிப்படுத்தப்படும் மெய்ப்பாடு என்று சொன்னால் என்ன உணர்ச்சி உணர்ச்சி வெளிப்படுத்தப்படும் கோபமோ பயமோ ஆச்சரியமோ கவலையோ வெளிப்படுத்தப்படும் அடுத்தது சொற்களை குறுக்கி எழுதும் இடங்களில் கீறு இடப்படும் சொற்களை குறுக்கி எழுதும் போது என்ன முற்றுப்புள்ளி இட வேண்டும் சரியா என்ன இட வேணும் முற்றுப்புள்ளி இட வேண்டும் சரிதானே அடுத்தது இதில் பொருத்தமான நிறுத்தற் குறியீடுகளை இடுக இந்த வாக்கியங்கள் சில தரப்பட்டிருக்கு அந்த வாக்கியங்களில் இல்லை சரியா இந்த வாக்கியங்களுக்குரிய நிறுத்தற் குறியீடுகளை விடுதல் வேண்டும் முதலாவது வாக்கியம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பன உறுதி பொருள்கள் ஆகும் இந்த வாக்கியத்தை பார்த்தால் பிள்ளைகள் இப்போ பாருங்கோ இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இதில் இந்த நான்கு சொற்களும் பிரிக்கப்பட்டு எண் எண்ணுடைய பொருட்களாக இருக்கு சரியா இந்த அறம் ஒரு சொல் பொருள் ஒரு சொல் அடுத்தது இன்பம் ஒரு சொல் வீடு ஒரு சொல் அப்போ இந்த சொற்களை தனித்தனியாக பிரித்து காட்டுவதற்கு இந்த சொற்களுக்கு இடையில் நாங்கள் எக்குறியீடு இட வேண்டும் என்று கேட்டால் காற்புள்ளி இட வேண்டும் அறம் பொருள் இன்பம் சரியா இந்த பொருட்களை பிரித்து காட்டி என்பன உறுதி பொருள்கள் ஆகும் இங்கே இந்த வாக்கியம் முழுமை அடைஞ்சு முற்று பெற்று விட்டது ஆகவே இந்த இடத்துல ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் இப்ப ரெண்டாவது வாக்கியத்தை அவதானிச்சால் பாடுபட்டால் 
பயன் இல்லாமல் போகுமா இதில் இந்த வாக்கியத்தில் ஓ ஒரு வினா கேட்டு எங்களுக்கு விடை அளிக்க முடிகிறது ஆகவே போகுமா என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் நாங்கள் வினா கூறி இடுதல் வேண்டும் மூன்றாவது வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை அவதானி அவதானித்தால் பாருங்கோ நீங்கள் யார் என்று அவர் கேட்டார் இப்ப இந்த வாக்கியத்துல நாங்கள் நாங்கள் இந்த வாக்கியத்துல யாருக்கு முடிவில நாங்கள் வினா குறி இடுதல் தவறு வினா குறி இடுதல் கூடாது ஒரு சொற்றொடராக வரும்போது இடையில் வினா குறி இடுதல் தவறு சரியா இப்ப நீங்கள் யார் என்ற இடத்துல நாங்கள் வினா குறி இப்ப நீங்கள் எல்லாம் வினா குறி விட வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆனால் இங்க வினா குறி வராது நீங்கள் யார் என்று அவர் கேட்டார் இங்க இந்த வாக்கிய முற்று பெற்ற இடத்துல நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் வினா குறி விடுதல் தவறு இல்ல அடுத்தது அந்தோ பழந்தமிழ் நூல்கள் அழிந்தனவே இந்த வாக்கியம் பாருங்கோ அந்தோ என்று சொல்லும் போது அங்கு ஆச்சரியம் தோன்றுகின்றது வியப்பு தோன்றுகின்றது அந்தோவுக்கு முடிவில் நாங்கள் ஆச்சரியக்குரிய போட்டு பழந்தமிழ் நூல்கள் அழிந்தனவே அழிந்தன முடிவில் இல்லை எழுத தேவையில்லை பழந்தமிழ் நூல்களின் முடி அழிந்தனவே என்ற முடிவில் இங்கே வாக்கிய முற்று பெற்ற இடத்துல முற்றுப்புள்ளி வைத்தல் வேண்டும் அறம் தலை நின்றார்க்கு இல்லை அழிவு என்றார் கம்பர் சரியா அறம் தலை இங்க அறம் தலை என்பதை பிரித்து நின்றார்க்கு இல்லை அழிவு என்றார் கம்பர் ஆகவே இந்த வாக்கியத்தினுடைய முடிவில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளியை வைத்தல் வேண்டும் அடுத்தது பாருங்க அடுத்த ஆறாவது வாக்கியம் நட்புக்கு குகனும் பரதனும் பிசிராந்தேரும் கோப்பெருஞ்சோழனும் உதயணனும் யூகியும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக கூறலாம் இந்த வாக்கியத்தில் ஒரு சொற்றொடராக இருக்கிற பகுதிகளை நாங்கள் பிரிக்கும் போது காற்புள்ளி இடுதல் வேண்டும் முதலாவது பாருங்க நட்புக்கு குகனும் பரதனும் இதில் இது ஒரு சொற்றொடர் இருக்கு ஆகவே இதை பிரிப்போம் பிரிக்கும் போது காற்புள்ளி இடுவோம் பிசுராந்தேரும் கோப்பெருஞ் சோழனும் இதுக்கிடையில் ஒரு காற்புள்ளி இடுவோம் உதயணனும் யூகியும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக கூறலாம் கூறலாம் முடிவில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்து இந்த வாக்கியத்தை முடிச்சு கொள்ள வேண்டும் கணவன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்று கேட்ட கண்ணகி இப்போ பாருங்க ஒரு எழுவாயும் அதை தொடர்ந்து பல பயனிலைகள் வரும்போது அந்த எழுவாயை தொடர்ந்து வருகின்ற பயனிலைகள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் காற்புள்ளி இட்டு பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ கணவன் கொலை செய்யப்பட்டான் என்று கேட்ட கண்ணகி கண்ணகியினுடைய முடிவில் இந்த வாக்கியத்தை காற்புள்ளி இட்டு முடித்து பொங்கி எழுந்தாள் பொங்கினால் இப்போ இந்த பகுதி மீதி காணல பொங்கினால் முடிவில் காற்புள்ளி இட வேண்டும் பிம்முனால் பிம்முனால் முடிவில் காற்புள்ளி இட வேண்டும் அரற்றினால் முடிவில் காற்புள்ளி ஏங்கினால் முடிவில் காற்புள்ளி கலங்கினால் காற்புள்ளி மயங் மயங்கினால் காற்புள்ளி விழுந்தாள் சரியா அரற்றினால் என்ற பிதற்றுதல் என்று பொருள் அப்போ அடுத்தது அடுத்த வாக்கியத்தை பாருங்கோ வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ்மொழி வாழிய வாழியவே இது வந்து எங்களுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாட்டில் இருக்கு எங்களோட பாட புத்தகத்துலையும் இருக்கு இதில் பாருங்க வாழ்க வாழ்கவுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் வாழ்த்து சொல்லும் போது வியாப்பு குறை போடுவோம் ஏன்னா ஆச்சரியக்குறி வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே முடிவில் ஆச்சரியக்குறிய போடுவோம் எப்படி நீ கம்பத்தின் மேல் ஏறினாய் இந்த வாக்கியம் ஒரு வினா கேட்பதாக அமைகின்றது ஆகவே முடிவில் கேள்விக்குறி விடுதல் வேண்டும் அகல் விளக்கு புதினம் எழுதியவர் யார் இந்த வாக்கியமும் ஒரு வினா வாக்கியமாக அமைகிறது ஆகவே இதில் நாங்கள் கேள்விக்குறி விடுதல் வேண்டும் இது ஏற்கனவே தரப்பட்ட ஒரு வாக்கியம் அறம் செய்ய விரும்பு என்று அவ்வையார் கூறியுள்ளார் இந்த வாக்கியத்தில் வர வேண்டிய பொருத்தமான நிறுத்த குறியீடு ஏதென்று கேட்டால் இப்போ அறம் செய்ய விரும்பு என்ற கூற்று இந்த கூற்றை எடுத்தாலும் போது நாங்கள் மேற்கோட் குறியிட வேண்டும் அவ்வையாருடைய கூற்று அதே நேரம் இந்த வாக்கிய முடிவில் கூறியுள்ளார் என்ற முடிவில் முற்றுப்புள்ளி விடுதல் வேண்டும் 
அன்பும் பண்பும் அமைந்தது இல்வாழ்க்கை இங்கே அன்பு பண்பு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கிறது அந்த சொற்களை பிரிப்பதற்கு நாங்கள் காற்புள்ளியிட்டு அன்பும் பண்பும் அமைந்ததே இல் வாழ்க்கை இல் வாழ்க்கை முடிவில் நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைத்து இந்த வாக்கியம் நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சரியா அப்போ இவ்வளவும் வந்து நாங்கள் நிறுத்த குறியீடுகளை பொருத்தமாக இட இடுதல் பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் இனி எரிபிள்ளையில் நாங்கள் இந்த வகுப்பை இதோட முடிச்சு கொள்ளுவோம் நிறுத்த குறியீடுகள் விளவோட முடிச்சு கொள்ளுவோம் நாங்கள் இனி மீறி அடுத்த வகுப்பில் நிச்சயத்தை தொடர்ந்து கொள்ளுவோம் சரி பிள்ளையில் இவ்வளவு நேரம் இணைந்திருந்ததுக்கு நன்றி Thank you sir bye sir Thank you sir Okay to the chat